Bonyeza alama subscribe ambayo iko chini ya video yako kisha bonyeza alama kengele ambayo iko pembeni alama subscribe. Asante sana. Yes, hopeful kwamba uko poa na unaendelea kuenjoy life au sio? Na kama kawa kama dawa issue yangu mimi hapa ningewasogezea nyie zote ambazo zina trend kwenye mitandao kijamii na kila sehemu au sio? Ni follow kwenye Facebook, Twitter na Instagram. Mimi hapa natumia jina moja tu, yani Stefano Tembevo. Kini follow kule utakuwa umetisha zaida au sio? Na baki ni business issue ambayo inazidi ku na ku make headline ni kuhusiana Sister Faye kuweza kupandishwa mahakamani na hii ni baada tu ya picha pamoja na video zake chafu kuweza kusambaa katika mitandao kijamii. Msanii wa muziki wa kizazi kipya Faida Omar almaarufu kama Sister Faye amekamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi kwa kosa la kukiuka mahali ile kuchapisha mauzui yanayodhalilisha kwenye mitandao ya kijamii kwa amri ya naibu waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo. Na hayo yameweza kubainishwa na naibu waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Juliana Nshonza alipokuwa akizungumza na moja ya media jioni ya jana na kusema kwamba kuwa aliweza kuagiza mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kuweza kumfuatilia msanii huyo juu ya matumizi yake ya mtandao wa kijamii na mwishowe walianza kumkamata Septemba 19 2018 usiku na kuweza kumuweka katika kichwa cha polisi cha mabatini ambapo kwa sasa anasubiria kupandishwa mahakamani mchakato wa kuweza kumchukulia hatua Sister Faye umeanza muda mrefu na kimsingi mimi na naibu waziri ambaye kwa sasa yupo katika wizara inayosimamia masuala ya sanaa na likiwemo swala zima la maadili kwa likuwa sababu ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya Faye kila mtanzania alikuwa anaviona na vitu ambavyo pia vipo kinyume na maadili ya Tanzania alisema Nshonza aidha naibu waziri Nshonza amesema kwamba alitegemea kumuona Sister Faye kubadilika mwenendo wake wa tabia yake pindi alipo kwa mara ya kwanza baraza la sanaa Tanzania basata lakini ndio kwanza alizidisha kufanya vitendo viovu. Naomba tu niwaambie wasanii ujumla wafuate taratibu za msingi iliyowekwa kwani endapo wakikiuka sisi tutaendelea kuwakamata na kuweka chini kwa sababu ni kusudi ya sheria iweze kuchukua mkondo wake amesitiza Shoza. Lakini pia Sister Faye ni miongoni mwa wanamuziki ambao waliweza kujipatia umaarufu mkubwa mitandaoni kwa vituko vyake visivyokuwa na maadili licha jamii kumkanya lakini yeye hakuweza kuacha na kuendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo hii unaweza kuona jinsi gani ambavyo serikali wamekuwa wanajaribu kuweka wasani wetu katika njia ambayo imenyooka lakini pia waweze kufuata maadili ambao sisi wa Tanzania wote tumeweza kukulia kuna vitu ambavyo kikweli ni vya ugaibuni kwa hiyo tuviate vibaki kuwa ugaibuni na vitu ambavyo ni vya kitanzania tuendelee kuvitukuza na kuvifanya dele i hope wewe utakuwa na mawazo yako kutokana na jambo hili ambalo limeweza kumkuta mwanadada sister fay just drop your comment hapo chini kwenye comment section gonga like kwenye video ama mpe ushauri utakuwa umetisha zaidi ni follow kwenye facebook twitter na instagram mimi hapa natumia jina moja tu yani Stefano Tembevo kwa follow kule utakuwa umetisha zaidi au sio na binafsi hapa naweza kumalizia kusema kwamba mimi nawapendeni sana enda mauchio bye